Hi friends, welcome to Lexim Learning. Nama inne ki video la the greatest Indian poet Rabindranath Tagore orda Gita Anjali pati pakaporam. Gita Anjali pati solano abdi na. It is the song offerings which contains 103 poems. That is the book la bande 103 poems erke and idh ke kudtar kara title enan pati na song offering. Song offering na enna de. Ada de paadala kani kiya kudtar karu. Okay, yar ke abdin patam na katabal ke. Tagur first in the poem sevande Bengali language lada yedurare. Adal yedu mo de 157 yedurare, but publish panna mo de 156 poems were published in Bengali language. So adi appa abdin patinga in 1910 14th August. Adak apron ida English lada translate panrare. Yana apada idu bande bolaga mulka. Our all spread panna mudiyo. So English la translate panne te English la yappa publish agda abdin patingi na 1912. So by India Society. Okay. So idhala yivari enna soltra re. What is the theme of Gita Anjali or what is the subject of Gita Anjali abdin yadithi te na devotion to God, nothing else. In the first poem, the poet imagines himself as a frail vessel. இங்க frail vessel நா என்ன அம்டி இன்ன உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்பிறேன் அதாவது கடவுள் கையில நாம் எப்போமே வந்து ஒரு மன் பாண்டம் மாதிரிதாம் இல்லையா சோ இந்த மன் பாண்டத்த வந்து செய்யிர குயவன் வந்து கடவுள் so, one question you can see is that he has a man and he has a shape of his man. Suppose he has a man and 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 he has a man. Okay, now he says that the poet is saying that he is a man and 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 he is a man. So, here he says that the poet is saying that he is a man and he is a man and he is a man. அவரு வந்து ஒரு மண்பானை அதாது ஒரு empty ஒரு காலி வெசல் இல்லை ஒரு weak வெசல் அந்த வெசலால் எதாது தானா செஞ்சுக்கு முடியுமா கண்டிப்பா செஞ்சுக்கு முடியாது so it is a frail vessel that means it is a weak vessel which symbolizes that the human body is like an earthen part அதாது ஒரு pot ஒரு மண்பானை மாதிரிதான் நம்ம மனிஷர்கள் இருக்கிறோம் so இது வந்து easy வடையக்குடிய ஒரு தன்மை உடையது so இந்த மண்பானைய கடவுல் வந்து எவ்வளோ அழகா உருவாக்குறாரு அவர் எப்படி அதை வந்து ஷேப் பண்ணுறாரு ஹி ரீஷேப்ஸ் அண்ட் ரீயூஸ்டு நம்ம உடஞ்சி போனாலும் நம்ம அழிஞ்சு போனாலும் நம்மளையே நம்ம அழிச்சுக்கிட்டாலும் கடவுள் வந்து என்ன செய்கிறாரு திரும்ப திரும்ப அந்த மனிதனை வந்து உருவாக்குறாரு ஸோ லைஃப் இஸ் என்ட்லெஸ்லி இன்கார்னேட்டட் இன்கார்னேட்டட்னா என் அதை அகைன் அண்ட் அகைன் ஹி இஸ் கிவிங் லைஃப் டு மேன் இவரோட செகண்ட் இமேஜினேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹி கன்சிடர்ஸ் இம்செல்ஃப் அஸ் ஏ ஹம்பிள் ஃப்ளூட் மேட் ஆஃப் ரீடு அதாவது ஒரு ரீட் அப்படின் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சதுப்பு நில காடுகளில் வளர்கிற ஒரு கரும்பு மாதிரி அதாவது மூங்கில் மாதிரி ஒரு பிளான்ட் அது வந்து உள்ளே எம்டியாக இருக்கும் அதில் காற்று போகும்போது என்னாகும் அது வந்து மியூசிக் எழுப்புது ஸோ ஃப்ளூட்னா என்னான்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஓகே ஸோ ஹி கன்சிடர்ஸ் இம்செல்ஃப் அஸ் ஏ ஹம்பிள் ஃப்ளூட் அப்போ மனுஷன் வந்து ஒரு ஃப்ளூட்டாக கடவுளுடைய கையில் இருக்கான் ஸோ கடவுள் பிளேஸ் காட் பிளேஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் மியூசிக் தட் ஆர் எட்டர்னலி நியூ ஸோ ஒரு ஒரு மனுஷங்கிட்டையும் கடவுள் வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக்கை ப்ளே பண்ணுறாரு So God மனுஷனுக்காக வச்சு வச்சிருக்கிற அந்த மெலடிஸ் வந்து இட் இஸ் என்ட்லெஸ் அதாவது முடிவே இல்லாத அளவுக்கு மனுஷனுக்காக அவர் ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மியூசிக் வச்சுருக்காரு ஒரு ஒருக்கும் ஒரு ஒரு மெலடி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை தரம் வச்சுருக்காரு பட் அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுடைய கைகள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ த பாயட் பி லிட்டில் சிம்செல்ஃப் ஹிஸ் ஆர் ஸ்மால் ஹேண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம கைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன கைகள் ஆனால் கடவுள் கொடுக்குற கிஃப்ட்டோ வந்து ரொம்பவே பெருசு அவர் எப்போவுமே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கார் அதை வாங்குகிற அளவுக்கு நம்மளுடைய கைகள் வந்து பெருசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஆனால் அதே சமயத்தில் கடவுள் மேலே அதிக பக்தி உள்ள ஒரு பக்தி மான் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய ஹார்ட்டை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாரு ஸோ இட் இஸ் லிமிட்லெஸ் ஸோ ஒரு மனுஷனுக்கு இவ்வளோதான் வந்து கடவுள் மேலே பக்தி வைக்கணும் அப்படின்ற லிமிட் கிடையாது இட் இஸ் லிமிட்லெஸ் அதனால் லைஃப்பில் எவ்வளோதான் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் மேடு பள்ளங்கள் வந்தாலும் நம்ம வந்து சலிக்காமல் கடவுளை அன்பு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் கடவுள் மேலே பக்தி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த போயமில் சொல்கிறாரு ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் போயமில் ஹி இமேஜின்ஸ் டூ திங்ஸ் ஒன் இஸ் ஆஸ் ஃப்ரெயில் வெசில் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஹம்பிள் ஃப்ளூட் ஓகே அடுத்து ரவீந்திரநாத் தாகூர் சாங் டூவில் இன்னும் ரெண்டு இமேஜஸை கொண்டு வராரு அதாவது பாயட் அஸ் ஏ சிங்கர் அண்ட் த பொயட் சாங் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுற ஒரு பாடகனாக அவரை இமேஜின் பண்ணி கொண்டு வராரு இங்கே டேகூர் ஃபீல்ஸ் ப்ரௌடு அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஐ ஆம் த காட்ஸ் சோசன் ஒன் இந்த பாக்கியம் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் கிடச்சிடாது ஸோ ஐ காட் த சாய்ஸ் அதனால் ஐ ஆம் த காட்ஸ் சோசன் ஒன் அதனால் த பாயிட் ஃபீல்ஸ் ப்ரௌட் அண்ட் ஹானர்டு ஸோ அவருக்கு கடவுள்கிட்ட இருந்து ஒரு மரியாதையும் கடவுள்கிட்ட இருந்து ஒரு பெருந்தன்மையும் அதாவது பெருமிதமும் கிடைச்சதாக அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு அடுத்து காட் இஸ் ப்ளீஸ் வித் பாயட் சாங் அதனால் என்னுடைய பாட்டை நான் கேட்டு கடவுள் வந்து ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு ஏன் அப்படின்னா நான் பாடும்போது ஐ சரண்டர் மை செல்ஃப் டு காட் ஓகே ஸோ பாட்டு பாடும்போது நம்ம நம்மளையே மெய் மறந்து கடவுளுடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் இல்லையா ஸோ அதை தான் அவர் இப்படி மீன் பண்ணுறாரு அடுத்தது த இன்டிமசி மேக்ஸ் இம் ஃபீல் காட் லைக் ஏ ஃப்ரெண்டு ஸோ நான் அப்படி காட்கிட்ட க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசராக போகும்போது காட் பிகம்ஸ் மை ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல் சொல்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இமேஜ் ஃபஸ்ட் இமேஜ் பாயட் ஆஸ் ஏ சிங்கர் அப்படின்னு பார்த்தோம் செகண்ட் இமேஜ் பாயட் சாங் அந்த சாங்கை வந்து எது கூட கம்பேர் பண்ணுறாருன்னா ஆஸ் இஃப் ஏ பேர்டு ஃபோல்ஸ் இட்ஸ் விங்ஸ் அண்ட் டச்சிங் காட்ஸ் ஃபீட் அதாவது ஒரு பறவை வந்து அதோட ரக்கைகளை பறந்து விரியாமல் அதை மடக்கி கடவுளுடைய பாதத்தில் வந்து அமர்ற மாதிரி இவருடைய சாங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேர் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ தட் மீன்ஸ் த பாயட் சிங்ஸ் அபவுட் காட் அண்ட் சரண்டர்ஸ் இம் செல்ஃப் ஸோ இதனால் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது அந்த பறவை வந்து எப்படி கடவுளுடைய பாதத்தில் அது தன்னுடைய ரக்கைகள் எல்லாம் அடக்கி ரக்கைகள் அப்படின்றது இங்கே வந்து நமக்கு உலக பிரகாரமான அந்த எல்லா வெல்த் அதாவது தற்பெருமை அந்த ப்ரௌடு ப்ரைட்னஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து கடவுளுடைய காலுக்கடியில் சரண்டர் பண்ணிவிட்டு உட்கார்றாரு ஸோ த இன்டிமசி மேக்ஸ் இம் ஃபீல் காட் லைக் ஃப்ரெண்ட் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாங்ஸை பாட பாட அவர் இன்னும் கடவுள்கிட்ட க்ளோஸாக ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி பக்கமாக போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் தேர்ட் சாங்கில் த வேர்ல்டு கிரியேட்டட் பை காட் இஸ் இமேஜ் ஆஸ் இஸ் மியூசிக் அதாவது இந்த உலகமே வந்து அவருடைய மியூசிக் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஸோ த பாயிட் ஒண்டர்ஸ் அட் இஸ் க்ளோரியஸ் மியூசிக் இந்த மியூசிக் அதாவது இந்த உலகம் உலகத்தோட அமைப்பு அதில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்கள் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவர் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு இதிலிருந்து அவர் என்ன இமேஜின் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இட் லைட்ஸ் தட் வேர்ல்ட்ஸ் டார்க்னஸ் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற அந்த இருள் வந்து இவருடைய பாடல்களால் ஒளியேற்றப்படுது அப்படின்னு நம்புகிறாரு அதாவது ஒரு ஆறில் தண்ணி எப்படி வத்தாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவருடைய சாங்ஸ் அதாவது அவர் ஒரு ஒரு டைம் மூச்சு விடும்போது கூட அவருடைய சாங்ஸ் வந்து கடவுளை நினச்சி வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த சாங்ஸ் வந்து இட் எக்ஸ்ப்ரெஸஸ் த ரெஸ்பான்ஸ் டு த மியூசிக் ஆஃப் காட் அதாவது கடவுள் எனக்கு மியூசிக் பண்ணுறாரு அதாவது அவர் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சார் ஸோ நான் வந்து அவருக்காக நான் வந்து பாடல் எழுதுகிறேன் பாடல் பாடுறேன் அப்போ இது வந்து இந்த உலகம் உருவாகிறதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ ஆன் த ஹோல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இவருடைய பாடல்கள் தான் இந்த உலகம் அதாவது இந்த உலகம் தான் இவருடைய பாடல்கள் ஓகே ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இதை இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகிறாரு இதை நினச்சி ஹி கோஸ் டு த எக்ஸ்ட்ரசி அதாவது அப்படியே ஹி வாஸ் பேஃபுல்ட் அண்ட் டம் ஸ்டக் அவர் அவருக்கு வந்து பேசவே முடியல அந்த அளவுக்கு வந்து அவருடைய சந்தோஷம் வந்து ரொம்ப அலாதியாக இருக்குது அதில் வந்து என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா ஹி வாஸ் லைக் ஏ பேர்டு காட் இன் த மெஷஸ் ஒரு பறவையை பிடிச்சி அடைச்சி வச்சா எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கேன் என்னால் அதிலிருந்து வெளியே வர முடியல பிகாஸ் இந்த உலகம் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு அதாவது இந்த உலகம் தான் கடவுளுடைய மியூசிக் ஸோ இதை பற்றி நான் பாட பாட வந்துக்கிட்டே இருக்குது இது வந்து என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஃபோர்த்து சாங் வந்து ஒரு சிம்பிள் சாங் தான் இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு மனுஷன் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா அந்த வீடு உள்புறம் வெளிப்புறம் எல்லாமே வந்து சுத்தப்படுத்தி வைப்பாங்க இல்லையா ஸோ வி வில் கிளீன் அவர் ஹவுஸ் யாராவது கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா அதனால் போயிட் வந்து என்ன சொல்கிறார் காட் மஸ்ட் காட் இஸ் மை கெஸ்ட் ஸோ அவர் எனக்குள்ள
அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் ஐ மஸ்ட் பி கிளீன் இன் பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல் ஓகே ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் நான் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் எப்படி நான் க்ளீனாக இருக்கணும் ஐ ஐ மஸ்ட் பி ஸ்டேயிங் அவே ஃப்ரம் அன்ட்ரூத் அண்ட் ஈவில் அதாவது நான் பொய் சொல்லக்கூடாது நான் தீமையானது தீங்கானது எதையும் செய்யக்கூடாது ஸோ இந்த ரெண்டையும் நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னா என்னுடைய பாடி மைண்ட் அண்ட் சோல் இது எல்லாமே க்ளீனாக இருக்கும் அப்போ கடவுள் வந்து எனக்குள்ளே வருவார் அவர் எனக்குள்ளே வந்தால் எனக்கு தேவையான ஸ்ட்ரென்த்து எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் ஃபிஃப்த் போயம் இட் இஸ் எ ஸ்ட்ரேஞ்ச் போயம் ஏன்னா இதில் வந்து பொயட் காட் ரெண்டு பேருக்குள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை எப்படி வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கோல்டு ஹார்ட்டட் பிலவுட் அண்ட் ஹர் ஹர்டன் லவ்வர் அதாவது லவ்வர்ஸ் மாதிரி இதை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு அதனால் இதில் இருக்கிற லிட்ரரி டிவைஸ் வந்து பிரைடல் மிஸ்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் யுவர் கொஸ்டின் இன் டிஆர்பி ஸோ த லேடி வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா சிட்ஸ் பை த பிரைட் அண்ட் ஆஸ் த பெர்மிஷன் டு சிட் அட் சிட் நியர் அண்ட் அட்மயர் த ஃபேஸ் ஸோ ஒரு லேடியாக வந்து இவர் அசியூம் பண்ணிக்கிறாரு இவர் பக்கத்தில் உட்காந்து லவர் பக்கத்தில் உட்காந்து உன்னுடைய முகத்தை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இவர் வந்து ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ பேக்ரவுண்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சம்மர் செய்யுங்க சம்மரில் வந்து அந்த என்ன காற்று அப்புறம் அந்த தேன் வண்டு இதெல்லாம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த சவுண்டு வந்து சுற்றிலும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷனில் இவர் இந்த போயமை எழுதியிருக்காரு இது வந்து ஆக்சுவலாக இந்த சம்மரில் பார்த்தோம்னா நிறையா இந்த பீஸ் வந்து இட் வில் பி பஸ்ஸிங் அரவுண்டு இல்லையா சுற்றியில் வந்து உஸ்ஸுன்னு ஒரு சவுண்டு போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அமைதியாக உட்காந்து தன்னுடைய லவரை அட்மயர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனை தான் இவர் இம் இமேஜின் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தட்ஸ் வை இட்ஸ் கால்ட் ஆஸ் பிரைடல் மிஸ்டிசிசம் டேகூர் அவருடைய சிக்ஸ்த்து போயமில் கடவுள் வந்து ஒரு அழகான மாலையை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு தோட்டக்காரர் அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாரு ஸோ அவருடைய மாலையில் நிறையா அழகழகான பூக்களை அவர் கட்டிக்கிட்டே வராரு இவர் வந்து போயட் எழுதின இந்த சாங்ஸ் கடவுளுக்காக இவர் எழுதின சாங்ஸை வந்து பூ மாதிரி அவர்கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு அப்போ நீங்கள் கட்டுற அந்த மாலையில் என்னுடைய பூக்களையும் சேர்த்துக்கோங்க அதாவது என்னுடைய போயம் ஓகே ஸோ என்னுடைய பாடல்களாகிய இந்த பூக்களையும் அதில் சேர்த்துக்குவீங்களா அப்படின்னு அவர்கிட்ட போயிட்டு அப்பீல் பண்ணுற மாதிரி இந்த போயம் எழுதியிருக்காரு அதோட த பொயட் ஃபீல்ஸ் தட் ஹீ ஹேஸ் சம் டெஃபிஷியன்சிஸ் இன் ஹீஸ் பொயட்ரி ஸோ அவரோட போயமில் ஒரு சில டெஃபிஷியன்சி குறைபாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதாவது அதோட கலர் அண்ட் அதோட ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு உகந்ததா இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் மை டேத் நான் சாகரத்துக்குள்ளேயாவது இந்த பூக்கள் அதாவது இந்த பாடல்கள் எல்லாமே வந்து கடவுளுக்கு உகந்ததா மாறணும் ஸோ அப்படி மாறும்போது அட்லீஸ்ட் பிஃபோர் மை டெத் மை ஃப்ளார் ஷுட் பி ஆடட் டு த கார்லேண்ட் அப்படின்ட்டு அவரோட ரெக்வஸ்ட்டை கடவுள் முன்னாடி வைக்கிறார் டேகூர் அவருடைய செவன்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவருடைய போயம் அவருடைய சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ப்ளெயின் அண்ட் ஷான் வித்தவுட் எனி ஆர்னமெண்டேஷன் அதாவது ரொம்ப அலங்காரமான வார்த்தைகள் நான் அதில் கொடுக்கல நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்கேன் பிகாஸ் நான் அலங்காரமாக எழுதும் போது அது கடவுளுக்கும் எனக்கும் ஒரு தடுப்பை உருவாக்கிருமோ ஒரு பிரிவை உருவாக்கிருமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் எனக்குள்ளே இருக்குது அதனால் நான் அதை ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து கடவுளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்படி அப்படின்னா இந்த ஃப்ளூட் இருக்கு இல்லையா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு ஃப்ளூட்டு ஸோ அந்த ஃப்ளூட்லேருந்து எப்படி மியூசிக் வருது அந்த மாதிரி நானும் என்னுடைய சாங்ஸை வந்து பிளெயினாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ தட் வில் பி வெரி சிம்பிள் அண்ட் இட் வில் அட்ராக்ட் காட் அப்படின்ற மாதிரி அவரோட போயம் செவன் அதாவது சாங் செவனில் சொல்லியிருக்காரு இந்த எயித்து சாங் வந்து செவன்த்து சாங்கோட ஒரு கண்டினியூட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அதில் வந்து அவர் அந்த சிம்பிளிசிட்டியை பற்றி சொல்கிறார் அவருடைய சாங் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக பிளெயினாக இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ அதுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இந்த ஒரு குழந்தைய ஒரு குழந்தைய வந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம டெக்கரேட் பண்ணி நிறைய ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப ரிச் அப்பியரன்ஸை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து கண்டிப்பாக யாராவது திருடிட்டு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அடுத்து அந்த குழந்தை வந்து ஃப்ரீயாக மண்ணுலேயோ இல்லை வெளியவோ தரையிலேயோ ஓடி விளையாடி அதை வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலமை என்னோடய சாங்ஸ்க்கு வரக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி நிறைய ஜுவல்ஸ் போட்ட ஒரு குழந்த கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் இல்லை அது
டாகோர் அவரோட நைன்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா அதாவது ஸோ கால் டிபெண்டன்ட் மேன் அதாவது நான் என்னால் எல்லாமே முடியும் எனக்கு கடவுளுடைய உதவி தேவையில்லை மற்றவங்களுடைய உதவி தேவையில்லை நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் என்னால் எல்லாத்தையும் அச்சீவ் பண்ணிட முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் அந்த மாதிரி பீப்புளை வந்து இவர் அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி இந்த நைன்த் போயம் இருக்குது அதாவது ஒரு மனுஷன் தன்னைத்தானே தூக்கிக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது அதே போல் ஒரு பெக்கர் வந்து தன்னுடைய வாசல்லே நின்று பெக் பண்ணி கேட்க முடியுமா பிச்சை கேட்க முடியுமா அதுவும் முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி மனுஷர்கள் அதாவது தற்பெருமை மிக்கவர்கள் அதாவது என்னால் எல்லாம் முடியும் எனக்கு யாருடைய துணையும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் வந்து அவங்க எதையுமே அடைய முடியாது ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும் நம்மளுடைய துன்பங்கள் நம்மளுடைய பாரங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து கடவுள்கிட்ட இறக்கி வைக்கணும் அவரால் மட்டும்தான் நமக்கு ரிலீஃப் கொடுக்க முடியும் நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் என்னது வி ஷுட் பி ஹோலி அண்ட் க்ளீன் ஸோ நம்மளை தீமைகள்லேருந்து அதாவது தீய காரியங்கள்லேருந்து நம்மளை வந்து காப்பாற்றி நம்ம எப்போவுமே ஒரு நல் நல்ல வழியில் நம்ம போய்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் எப்போவுமே நான் அப்படின்ற அகந்தை வந்து நம்மளை இருட்டுக்குள்ளே தான் தள்ளிவிடும் டார்க்னஸ் ஸோ இட் வில் புஷ்ஷஸ் இன் டு த டார்க்னஸ் ஸோ கடவுள் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து லைட்டு அதாவது ஒளியை காட்டும் அவருடைய டென்த்து போயமில் மனுஷங்க எப்படி வாழணும் கடவுள் யார்கிட்ட இருப்பார் அப்படின்றத வந்து ரொம்பவே அழகாக சொல்கிறாரு அதாவது கடவுள் யார்கிட்ட இருப்பார் அப்படின்னா ஹி ஐடென்டிஃபை ஹிம் செல்ஃப் ஒன்லி வித் த போரஸ்ட் லோலியஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் அதாவது போகிறச்சுனா ஏழைகள் ஏழைகளோட கடவுள் எப்போவுமே இருக்கார் அடுத்தது லோலியஸ்ட் எளிமையானவர்கள் நம்ம எப்போவுமே எளிமையாக இருக்கணும் கர்வம் கொண்டு இருக்கவே கூடாது அடுத்து த லாஸ்ட் அதாவது தனிமை யாருமே சொந்த பந்தங்கள் இல்லாமல் தனிமையில் விடப்பட்டவர்கள் இல்லை தொலைந்து போனவர்கள் வாழ்க்கையே வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு வெறுத்து போய் இருக்கிறவங்க ஸோ இவங்கள்ட்ட தான் வந்து கடவுள் எப்போவுமே இருக்கார் த போர் மேன் இஸ் காட்ஸ் ஃபுட் ஸ்டூல் காட் கீப்ஸ் கம்பெனி வித் த கம்பேனியன்லெஸ் அதாவது யாருமே இல்லை அது பணக்காரங்களோட நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனால் ஏழைகள்கிட்ட யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அவங்க எப்போவுமே தனிமையிலே இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள் கூட கடவுள் எப்போவுமே ரொம்ப க்ளோஸ்டாக அட்டாச்சாக இருப்பார் அப்படின்ட்டு ரவீந்திரநாத் இந்த சாங் டென்னில் சொல்கிறார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம டென் சாங்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த டென் சாங்ஸையும் ஜஸ்ட் வி வில் அனலைஸ் இன் ஏ நட்ஷில் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் சாங் பார்த்தீங்கன்னா ஹி கிவ்ஸ் டூ இமேஜஸ் இல்லையா ஸோ ஒன்று வந்து ஃப்ரெயில் வெசல் அதாவது ஒரு எம்டி வெசல் அதை வந்து எப்படி கடவுள் உருவாக்குவார் அப்படின்ட்டு அடுத்து வந்து ஹவு கேன் ஈ பி எ ஃப்ளூட் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ளூட் எம்டி வெசல் ரெண்டு இமேஜஸ் வந்து ஃபஸ்ட் சாங்கில் சொல்கிறாரு அடுத்து செகண்ட் சாங்கில் வந்து த பாயிட் ஆஸ் ஏ சிங்கர் அண்ட் த பாயட் சாங் இங்கேயும் வந்து ரெண்டு இமேஜஸ் சொல்கிறாரு ஸோ ஒன்று வந்து பாயட் ஒரு பாடலாசிரியராக அவர் எப்படி வந்து கடவுளை பாடுறாரு அப்படின்ட்டு அடுத்தது அவருடைய சாங்ஸ் கடவுளுக்கு எப்படி பிடிச்சமானதாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அடுத்து சாங் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு இன் ஹிஸ் மியூசிக் ஸோ இப்போ வந்து உலகம் வந்து கடவுளுடைய ஒரு பரந்த இந்த உலகம் அதுதான் வந்து இவரோட அதாவது இந்த பாயட்டோட மியூசிக் ஸோ இந்த உலகம் தான் என்னுடைய மியூசிக் என்னுடைய மெலடி எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஓகே இப்போ ஃபோர்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு மனுஷன் கடவுளை அடையணும் அப்படின்னா அவன் வந்து பாடி மைண்ட் சோல் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ எப்படி க்ளீனாக இருக்கணும் ஸோ ஹீ மஸ்ட் பி ட்ரூத்ஃபுல் அவன் வந்து பொய் சொல்லக்கூடாது அண்ட் ஈவில் தாட்ஸ் கெட்ட எண்ணங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடாது இது ரெண்டும் இருந்தால் அவனுடைய பாடி மைண்ட் சோல் எல்லாமே வந்து தூய்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்த் சாங்கில் சொல்கிறாரு ஃபிஃப்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு ஹி அட்மாயர்ஸ் காட் ஆஸ் ஏ லவ்வர் ஸோ கடவுளை நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு லவ்வராக நம்ம வந்து அட்மயர் பண்ணணும் ஸோ இதில் வந்து கொடுத்துருக்கிற லிட்ரரி டிவைஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருந்தேன் பிரைடல் மிஸ்டிசிசம் ஓகே சிக்ஸ்த்து போயமில் சிக்ஸ்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா காட் ஆஸ் ஏ கார்டினர் ஸோ இவர் ஒரு தோட்டக்கார மாலை தொடுத்துட்ருக்காரு ஸோ இதில் வந்து என்னுடைய பாடல்கள்லாம் ஒரு பூவாக மாற்றி எனக்கும் அந்த மாலையில் ஒரு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு ஸோ சப்போஸ் இப்போ வந்து இது வந்து க்ளியராக இல்லை அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் நான் சாகரத்துக்குள்ளேயாவது என்னுடைய இந்த பாடல்கள் வந்து உங்களுடைய அந்த மாலையில் சேரணும் அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் வைக்கிறாரு அடுத்து செவன்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு என்னுடைய சாங்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான வேர்ட்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆர்னமெண்டல் வேர்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ் எதுவுமே நான் யூஸ் பண்ணலை ஏன்னா கடவுளுக்கு பிடிச்சது வந்
பார்த்து பத்திரமாக உள்ளே அடைச்சி தான் வச்சுருப்பாங்க அதே வந்து ஒரு புவர் செயல் பாருங்கள் ரோட்டு ஓரத்தில் எங்கே வேணாலும் எப்போ வேணாலும் விளையாடும் அதுக்கு வந்து பாதுகாப்பு அப்படின்றது வந்து எப்போவுமே இருக்குது யாருமே அந்த குழந்தைய திருடிட்டு போக மாட்டாங்க அதை வந்து அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி என்னுடைய சாங்ஸும் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த செவன்த் அண்ட் எயித் சாங்ஸை லிங்க் பண்ணி சொல்கிறாரு அடுத்து நைன்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு ஹி அட்டாக்ஸ் ஆன் த செல்ஃப் டிபெண்டன்ட் மேன் அதாவது நான் தான் எல்லாம் தன் அதாவது கர்வம் சுய கர்வம் உள்ள ஒரு மனுஷன் என்ன என்னால் எல்லாம் முடியும் நான் எல்லாமே செஞ்சுக்குவேன் அப்படின்ற மனுஷங்களுக்கு வந்து இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது இப்படி இருக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல இது இல்லை அதனால் என்ன செய்யணும் யூ மஸ்ட் பி சப்மிசிவ் டு காடு ஸோ நீ கடவுள்கிட்ட எப்போ நீ சரண்டர் பண்ணுறியோ அப்போ தான் உன்னால் எல்லாம் முடியும் நீ என்னால் முடியும்னு சொல்கிறதுனால நீ எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஆர்கியூ பண்ணுறார் அடுத்து லாஸ்ட் சாங் டென்த் சாங்கில் என்ன சொல்கிறாரு காட் இஸ் வித் த புவரஸ்ட் லோலியஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் அதாவது ஏழைகள் எளிமையானவர்கள் தனிமையில் விடப்பட்டவர்கள் இவர்கள்கிட்ட தான் கடவுள் இருக்கார் அதனால் நம்ம எப்போவுமே அவங்கள வெறுக்கக்கூடாது இல்லையா ஓகே ஸோ வில் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பை இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ஜஸ்ட் ஹிட் த லைக் அண்ட் ஷேர் டு யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கமெண்ட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் ஓகே வில் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ அண்டில் தென் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்